வர இருக்கிற சட்டமன்ற தேர்தலுக்காக திமுக தன்னோட தேர்தல் உத்தி வகுப்பாளரா பிரசாந்த் கிஷோர ஒப்பந்தம் செய்திருக்கிறத பத்தி அந்த கட்சிக்குள்ள எழுந்திருக்கிற எதிர்ப்பு ஆதரவு கலவையான விமர்சனங்களை தான் இந்த தொடர்ல பார்த்து வரும் ஸ்டாலின் எப்படி தேர்தல் உத்தி வகுப்பாளர் அப்படிங்கிற புதிய சக்திக்கு அனுமதி கொடுக்கலாம் திமுக போன்ற கட்சிகளுக்கு இதெல்லாம் சரிபட்டு வராதுன்னு மாவட்ட செயலாளர்கள் பலர் சொல்றாங்க கட்சியிலேயே இருக்கிற இன்னும் சில நிர்வாகிகள் மாவட்ட செயலாளர்கள் எதற்குறாங்க அப்படிங்கறதுக்காகவே இது தவறான வியூகம் ஆகிடாதுன்னு சொல்றாங்க இது பற்றிய விவாதங்கள் திமுக அபிமானிகள் திமுக தொண்டர்கள் திமுக எதிர்ப்பாளர்கள் முக்கிய மையங்கள்ல நடந்து வருது இந்த விவாதத்துல திரண்டெழுந்து நிற்கும் ஒரு முக்கியமான கேள்வி இதெல்லாம் ஸ்டாலினுக்கு தெரியாதா அப்படிங்கறது ஸ்டாலின் திடீரென செயல் தலைவராகி கலைஞர் காலமானதும் திடீரென தலைவரானவர் கிடையாது அவரு இருபது வயதுல இருந்தே தொண்டர்களுடன் பழகி வரவரு தமிழகத்துல அனைத்து ஊர்களுக்கும் பயணப்பட்டவரு திமுக உடைய உட்கட்சி பிரச்சனைகள்ல அங்குலம் அங்குலமாக இறங்கி எறியவர் ஒவ்வொரு மாவட்ட செயலாளராலும் அந்த மாவட்டத்துல யாருக்கு பிரச்சனை யாரால மாவட்ட செயலாளருக்கு பிரச்சனை திமுகவின் பிரதான எதிர்கட்சியான அதிமுகவுக்குள்ள என்ன நடக்குது திமுகவுடைய செயல்பாடுகள் அதிமுகவுக்கு எவ்வாறு சாதகமாகவோ பாதகமாகவோ ஆகும் என்பதெல்லாம் பற்றி முழுமையாக தெரிந்தவர் தான் ஸ்டாலின் கலைஞருடைய உடல் நலம் குந்திய பிறகு முடிவெடுக்கிற அதிகாரம் தான் அவரிடம் வந்ததே தவிர அந்த அதிகாரத்தை தவிர மற்ற அனைத்து கள பயிற்சிகளையும் ஆரம்ப காலத்தில இருந்தே பெற்று வந்தவர் ஸ்டாலின் இப்படிப்பட்டவருக்கு பிரசாந்த் கிஷோர் என்ற தேர்தல் உத்தி வகுப்பாளரை கொண்டு வந்தா ஐடி விங் என்ன நினைப்பாங்க மாவட்ட செயலாளர்கள் என்ன நினைப்பாங்க தொண்டர்கள் எல்லாம் என்ன எண்ணுவாங்க அப்படிங்கறது தான் தெரியாதா மாநில சுயாட்சியை வலியுறுத்துற கட்சியா இன்னைக்கு வரைக்கும் இந்திய அளவுல அடையாளம் பெற்றிருக்கிற திமுக தன்னோட கட்சி அளவுல மாவட்ட சுயாட்சியை வலியுறுத்துற விதமாகத்தான் மாவட்ட செயலாளர்களுக்கு அதிக அதிகாரங்களை அளித்து வருது இன்று வரைக்கும் திமுக உடைய மாவட்ட செயலாளர்கள் தான் தேர்தல் என்ற செயல்பாட்டின் அச்சாணியா செயல்பட்டு வராங்க இப்படி இருக்க பிரசாந்த் கிஷோர தேர்தல் உத்தி வகுப்பாளரா ஒப்பந்தம் போட்டிருக்கிற ஸ்டாலின் மாவட்ட செயலாளர்கள் தங்களுடைய அதிகாரம் பறிக்கப்படுவதாக உணர்வதை அறிய மாட்டாரா வேட்பாளர்கள் தேர்வு முழுக்க முழுக்க ஐபேக்டிங் திமுக தலைவர் இருவரது உரையாடல்களுடன் மட்டுமே நடைபெற வேண்டும் அப்படி நடந்தாதான் வெற்றிக்கு ஐபேக் பொறுப்பாகும் ஐபேக் கொடுக்கிற பட்டியலுக்கு வெளியே வேட்பாளரை திமுக நியமிச்சா அந்த தொகுதியுடைய வெற்றி பற்றி ஐபேக் எந்த உத்தரவாதமும் கொடுக்க முடியாது போன்ற நிபந்தனைகளை மாவட்ட செயலாளர்களை உரசி பார்க்கும் என்பதும் ஸ்டாலினுக்கு தெரியாதா என்ன இன்னொரு விஷயம் திமுக கடந்த எட்டு வருஷமா தமிழகத்துல ஆளும் கட்சியா இல்ல கடந்த எம்பி தேர்தலில் போட்டியிட்ட திமுக வேட்பாளர்கள் கட்சியிடம் இருந்து நிதி வருமா வருமா என்று எதிர்பார்த்து இளவு காத்த கிளியாக ஏமாந்த கதை திமுக நிர்வாகிகளுக்கும் ஏன் தேர்தல் நேரத்தில் அதிமுக நிர்வாகிகளுக்கும் கூட தெரியும் திமுகவுக்காக உதவிட முன்வரும் தொழிலதிபர்களை கூட மத்திய ஆளும் கட்சியும் மாநில ஆளும் கட்சியும் இணைந்து திமுகவுக்கு உதவிட வேண்டாம்னு அதிகார குரல் கொடுத்து அமைதியாக்கி விட்டார்கள்னு திமுகவினரே புலம்புறாங்க சமீபத்தில் நடந்த இடைத்தேர்தலில் கூட எம்பிக்களிடம் எம்எல்ஏக்களிடம் மாவட்ட செயலாளர்களிடம் சீலிங் வைத்து தலைமை தேர்தல் நிதி வசூலித்த கதை திமுகவில் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஒரு பக்கம் மாவட்ட செயலாளர்களின் மனக்கசப்பு இன்னொரு பக்கம் கட்சியுடைய நிதி இருப்பு ரெண்டுமே பி கே விஷயத்தில் ஒத்துவராத நிலையில் நூறு கோடி ரூபாய் கொடுத்து பிரசாந்த் கிஷோருடன் ஸ்டாலின் ஒப்பந்தம் போடுகிறார் என்றால் இதையெல்லாம் தாண்டி ஸ்டாலின் முழுமையான கார்பரேட் தேர்தல் அரசியலுக்குள் காலடி எடுத்து வைத்த காரணம் என்ன திமுகவுக்கும் பிரசாந்த் கிஷோரின் ஐபேக் நிறுவனத்திற்கும் ஒப்பந்தம் கையெழுத்தான போது அந்த நிகழ்விடத்தில் ஒய் எஸ் ஆர் காங்கிரஸ் கட்சியுடைய முக்கிய பிரமுகர் ஒருவர் இருந்தார் அப்படின்னு முந்தைய வீடியோல சொல்லியிருந்தோம் நினைவிற்கா அந்த பிரமுகர் வேற யாரும் கிடையாது ஆந்திராவுடைய முதல்வர் ஜெகன்மோகன் ரெட்டியுடைய சித்தப்பா பையன் அதாவது ஒன்றுவிட்ட சகோதரரான அனில் ரெட்டி தான் அவரு பி கே உடன் ஒப்பந்தம் போடுவதற்கு முன்பாக அனில் ரெட்டி திமுக தலைவர் ஸ்டாலினை சந்திச்சு சில பல விஷயங்களை பேசி இருக்கிறாரு கட்சியில இதனால சில அதிர்வுகள் ஏற்படக்கூடும் அப்படிங்கிறது தான் அப்போதே இருவரும் விவாதித்திருக்காங்க அதையும் தாண்டி அனில் ரெட்டி சொன்ன ஒரு விஷயம் தான் ஸ்டாலின பி கே கூட ஒப்பந்தம் போட சம்மதிக்க வைத்தது என்ன அந்த விஷயம் அடுத்த வீடியோல பாக்கலாம் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க மின்னம்பலம் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க